اعوذبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم من عرفا نفس فقط عرفا ربا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وََ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا سلسلہ دروس اخلاق کا یہ پندرہ درس ہے اور ہماری گفتگو کا عنوان ہے خود سازی اور تہذیب نفس کے مراحل آج ہم آپ کے لیے بات کریں گے کہ انسان کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے ہم نے عرض کیا تھا کہ گناہ انسان کی زندگی پر اپنے گہرے اثر چھوڑتے ہیں اور انسان کی پرواز اور اس کے ارتقا اور اس کی ترقی کو اروک لیتے ہیں یہی چھوٹے چھوٹے گناہ پھر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں عرض کریں کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یوں تو ہر گناہ کیونکہ خدا کی نافرمانی ہے بڑا ہے لیکن علماء نے خود قرآن نے احادیث نے کچھ گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا ہے اور ان کا ایک معیار یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا خدا وند متعال نے قرآن میں ان کے عذاب کا وعدہ کیا ہے جیسے نفس محترمہ کا قتل تو گناہ انسان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ پھر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہم نے عرض کیا ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا ہی ہو وہ اس وقت تک چھوٹا ہے کہ جب تک وہ انسان کی جو چھوٹے گناہ ہیں ہم نے عرض کیا وہ بھی اس وقت تک ہیں کہ جب تک وہ انسان کی اپنی ذات تک محدود ہیں اگر وہ دوسروں کے اوپر تجاوز ہو وہ فساد کا سبب بننے لگے گناہ تو پھر یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر اس گناہ کا اظہار ہونے لگے تو پھر یہ چھوٹا گناہ بھی پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے اسی طرح سے اگر انسان گناہ پہ اسرار کرتا رہے تو پھر کوئی گناہ بھی ہر وہ گناہ کے جس کا پہ اسرار ہوتا رہے وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ گناہ کہ جس کے کرنے کے بعد انسان خوشحال ہو مسرت محسوس کرے خوشحالی محسوس کرے اور وہ خوش ہوتا ہو تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے اسی طرح سے وہ گناہ کہ جس کے کرنے کے بعد انسان جری دکھائی دے تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے اسی طرح سے تمام وہ افراد کہ جو معاشرے کے اندر اپنا ایک اسٹیٹس رکھتے ہوں اگر وہ گناہ کریں تو ان کا ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے جیسے ایک عالم دین ہے جیسے ایک مبلغ ہے ایک معلم ہے اسی طرح سے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں ایک ان کا اسٹیٹس ہے اسی طرح سے جیسے تنظیموں کے سربراہ اسی طرح انجمنوں کے سربراہ اسی طرح سے جن کا تعلق سادات گھرانے سے ہے ان کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے ان کا گناہ صغیرہ کوئی نہیں ہے یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں ان کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ان کے دو پہلو ہیں ایک ان کا فردی پہلو ہے کہ ان کی اپنی شخصیت یہ کسی کے باپ ہیں اور ایک ان کا اجتماعی پہلو ہے اور وہ یہ کہ یہ علاقے کے عالم دین ہیں یہ اس علاقے کے مبلغ ہیں یہ اس علاقے کے سرپرست ہیں یہ یہاں پہ ایک بزرگ شخصیت سمجھی جاتی ہیں اگر یہ گناہ کریں تو پھر معاشرے میں گناہ سہل ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے پھر لوگ آسانی سے گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر سارے لوگ آسانی سے گناہ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جب سید گناہ کر سکتے ہیں جب فلاں عالم دین یہ کام کر سکتا ہے جب فلاں مبلغ یہ کام کر سکتا ہے جب فلاں تنظیم کا سرپرست یہ کام کر سکتا ہے جب فلاں انجمن کا سپہ سالار یہ کام کر سکتا ہے جب فلاں علاقے کا معز شخص یہ کام کر سکتا ہے تو پھر یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں تو گناہ گویا آسان اور سہل ہو جاتا ہے اور گناہ جہاں سہل ہو وہی گناہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے لہٰذا گناہ سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے ورنہ یہ انسان کی توفیق بھی سلب کر لیتا ہے اور انسان کو خود سازی کی عمارت تعمیر کرنے نہیں دیتا عزیزان محتم ہمیں ان گناہوں سے کیسے بچنا ہے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ 
انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ اچھے عمل ہوں یا وہ اعمال برے ہوں وہ چار قوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر یہ اعتدال میں ہوں تو پھر یہ کیا ہیں پھر اچھے اعمال صادر ہوں گے اگر یہ اعتدال سے باہر چلی جائیں تو پھر انسان کے برے اعمال صادر ہوتے ہیں اور انسان سے پھر گناہ سب زرد ہوتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان قوتوں کو اعتدال میں رکھے ایسی غذاؤں کا استعمال کرے کہ یہ قوت اعتدال میں رہیں قوت عقل اگر قوی ہو جائے تو پھر قوت عقل کے قوی ہونے سے انسان کی باقی قوت اعتدال میں رہتی ہیں اور پھر انسان خدا کا فرما بردار ہوتا ہے پھر خدا انسان خدا کا متی دکھائی دیتا ہے لہٰذا قوت عقل کو قوی ہونا چاہیے باقی ان قوتوں کو قوت عقل کے مقابلے میں ضعیف ہونا چاہیے اور یہ اس کے تحت فرمان ہونی چاہیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جو انسان کی عقل کو قوی کرتی ہوں ہماری جب قوت عقل قوی ہوگی تعقل اور فکر کی فکر ہماری قوی ہوگی تو پھر ہم گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے ایسی چیزوں کا استعمال کریں آپ کتابوں میں مختلف میں پڑھ سکتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں انسان کی عقل کو قوی کرتی ہیں مثال کے طور پہ شہد ان میں سے ایک ہے کہ شہد کھانے سے انسان کی عقل قوی ہوتی ہے اسی طرح بادام کھانے سے انسان کی عقل قوی ہوتی ہے اسی طرح سے زعفان کا استعمال کرنے سے اور جنہیں یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے انسان کی عقل قوی ہوتی ہے انسان کی عقل جب قوی ہوگی یہ قوتیں اس کے ماں تحت آ جائیں گی اور انسان پھر گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ اگر چاہتا ہے کہ گناہوں سے محفوظ رہے تو ایسی محفلوں میں نہ جائے اور اپنے آپ کو بچائے کہ جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو متدین نہیں ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے پڑھتے روزہ نہیں رکھتے دین کے پابند دکھائی نہیں دیتے قرآن کی تلاوت ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتے گالی گولوچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہمیں تو انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نشست کے ساتھ نشست سے پرہیز کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک نہ کرے تاکہ انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے جو گناہ کا سبب بنتی ایسے مناظر دیکھنے سے چاہے وہ موبائل کے اوپر ہوں چاہے وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ہوں چاہے وہ کسی بازار میں ہوں چاہے وہ آپ کے آفس میں ہوں چاہے وہ کسی بھی جگہ ہوں ایسے تمام مناظر پر جن پہ شریعت نے پابندی لگائی ہے آپ ان مناظر کو نہیں دیکھ سکتے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے گناہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے گناہ کے بارے میں حتیٰ سوچنا بھی آپ کے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے اس سے آپ کی قوت شہوت جو ہے وہ بھڑکتی ہے اسی طرح ان مناظر کے ذریعے سے بھی آپ کی قوت شہوت جو ہے وہ بھڑکتی ہے اسی طرح سے حتیٰ کہ کوشش کریں ایسی فلمیں دیکھنے سے پرہیز کریں ایسی ویڈیوز دیکھنے سے پرہیز کریں کہ جو آپ کے اندر شہوت کو ابھاریں جو آپ کے اندر قوت غذب کو ابھاریں ممکن ہے کہ شہوت پہ مشتمل نہ ہو لیکن قوت غذب پہ ہو ایسے مناظر اس کے اندر ہوں جس میں لڑائی جھگڑا اور آپ کی قوت غذب جو ہے یا اس قسم کے مناظر ہوں جس سے قوت غذب جو ہے وہ آپ کی تیز ہو جائے اور بھڑکنے لگے تو ایسی تمام چیزوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ کوشش کریں کہ فارغ نہ رہیں فارغ البال ہونا جو ہے انسان اگر فارغ رہے تو یہ بھی انسان کے گناہ کا سبب بنتا ہے لہٰذا اپنے آپ کو مصروف رکھے بہت ساری چیزوں کے اندر جب انسان اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے ایسی محفلوں میں نہیں جاتا بلکہ ایسے لوگوں کی اس کے ساتھ نشست و برخاست کرے کہ جو متدین ہوں جو اہل علم ہوں جو صاحب زہد ہوں جن کا پتہ ہو کہ یہ پرہیزگار ہیں جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے ان لوگوں سے بچیں گے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے اپنے کانوں کو محفوظ رکھیں گے فارغ نہیں رہیں گے ایسے مناظر دیکھنے سے پرہیز کریں گے تو پھر یہ تمام چیزیں ہمیں گناہوں سے پاک کرنے میں مدد کریں گی اور ان شاء اللہ تعالی العزیز ہم خود سازی اور تہذیب نفس کی عمارت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ آخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین